আসসালামু আলাইকুম কেরিয়ার এক্সপার্ট ইউটিউব চ্যানেলের নতুন ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের সকলকে স্বাগত আজ আমি আপনাদেরকে মানসিক দক্ষতার সময় ও কাজ এই চ্যাপ্টারটি নিয়ে কথা বলবো এটি সময় ও কাজের চ্যাপ্টারের প্রথম পর্বের ক্লাস আমরা জানি একসময় বিশেষ পরীক্ষার গণিতের অংশ ছিল হচ্ছে ঐকিক নিয়ম এবং ঐকিক নিয়ম থেকে গণিত থেকেই প্রশ্ন আসতো কিন্তু পঁয়ত্রিশতম বিশেষ থেকে সিলেবাস চেঞ্জ হওয়ার কারণে ঐকিক নিয়ম এটি কিন্তু এখন আর গণিতের অংশ নেয় অর্থাৎ গণিতের অংশ থেকে প্রশ্ন হয় না এটি হয় মানসিক দক্ষতার অংশ থেকে প্রশ্ন আমরা জানি মানসিক দক্ষতার সিলেবাসের ছয় নম্বর চ্যাপ্টার হলো নিউ মেডিকেল অ্যাবিলিটি এবং সেই নিউ মেডিকেল অ্যাবিলিটির মধ্যেই এই ঐকিক নিয়মের চ্যাপ্টারটা আছে এবং সেখানে মূলত আমরা ঐকিক নিয়মের চ্যাপ্টারটা পড়ি তো ঐকিক নিয়মের চ্যাপ্টারের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ হচ্ছে সময় ও কাজ সংক্রান্ত অঙ্ক এবং সময় ও কাজ সংক্রান্ত এই চ্যাপ্টারটাকে আমি পাঁচটা পর্বে ভাগ করেছি আজকে আমি প্রথম পর্বের ক্লাস নিব এবং এটার বেসিক যে অংশ সেগুলো নিয়ে আপনার সাথে কথা বলবো তো বন্ধুরা সময় কাজ এবং লোক এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে আপনাকে প্রথমে পরিষ্কার আইডিয়া নিতে হবে আপনি যদি মূল বিষয়গুলো খুব ভালো করে বোঝেন তাহলে আপনার জন্য অঙ্ক করা কিন্তু খুব ইজি হয়ে যাবে আমার কোশ্চেন হলো যে এই চ্যাপ্টারের নাম ঐকিক নিয়ম কেন হয়েছে ঐকিক শব্দটা এসছে হচ্ছে এক থেকে এক থেকে হলো ঐকিক কেন ঐকিক এসেছে এটা একটু দেখেন যেমন দেখেন যদি এমন এমন কথা বলে চারটি কলমের দাম দশ টাকা অর্থাৎ একটি কলমের দাম দশ বাই চার টাকা এভাবে কিন্তু আমরা লিখি তাহলে কি দাঁড়ালো চারটি কলমের দাম হচ্ছে দশ টাকা একটি কলমের দাম তাহলে আপনি দেখেন তো যে কোনো কিছুকে আপনি একে পরিণত করতেছেন ঐকিক নিয়ম মানেই হলো যেখানে আপনাকে অবশ্যই প্রথমে আপনি একে পরিবর্তন করবেন করে তারপর আপনার যে ডিজায়ার্ড যে সংখ্যা সেটা আপনি বের করবেন এই জন্য এই চ্যাপ্টারের নাম হয়েছে ঐকিক নিয়ম সময় এবং কাজের কথাটা বলি আপনার কাজ যদি বেশি হয় তাহলে কিন্তু আপনাকে সময় বেশি দিতে হবে তবে এক্ষেত্রে কথা হলো যদি এমন হয় যে আপনি লোকের সংখ্যা বাড়ান তবে কিন্তু আবার সময় কমে যাবে আবার লোক বেশি হলে কাজ বৃদ্ধি দেবে অর্থাৎ সময় কাজ এবং লোক বা শ্রমিক এটা কিন্তু ইন্টার রিলেটেড একটা একটা সাথে সম্পর্ক প্রথম পর্বের ক্লাসে আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সমাধান করব যে এই প্রশ্নগুলো বিশেষ পরীক্ষায় আসে ম্যাথের কোনো প্রশ্ন আপনি পরীক্ষার সময় হাতে পাওয়ার সাথে সাথে আপনি প্রশ্নটা খুব ভালো করে পড়বেন এবং বোঝার চেষ্টা করবেন যে আসলে কি কি দেয়া আছে আর আপনাকে কি বে করতে বলছে আমরা এই প্রশ্নটা লক্ষ্য করি ক একটি কাজ বারো দিনে করতে পারে এই কথাটা অর্থ হলো যদি কোনো একটা কাজ আপনি ক কে দেন তাহলে সে বারো দিনে কাজটা সম্পন্ন করে ফেলবে অর্থাৎ যদি এমন হয় এটা পুরো একটা একটা কাজ হয় এই কাজটা যদি আপনি ক কে আপনি বারো দিন সময় দেন তবে বারো দিনে ক এই পুরা এই পুরা কাজটা এখান থেকে পুরো কাজটাই কিন্তু ক এটা করে ফেলবে একইভাবে দেখেন পরে বসে খ কাজটি চব্বিশ দিনে করতে পারে তার মানে এই কাজটাই খ কিন্তু আবার টোয়েন্টি ফোর ডেজে করে ফেলতে পারবে এখন একটা বিষয় লক্ষ্য করুন তো যে ক যদি বারো দিনে করে আর খ যদি চব্বিশ দিনে করতে পারে তাহলে কার কাজ করার ক্ষমতা বেশি অবশ্যই কয়ের কাজ করার ক্ষমতা কিন্তু বেশি কেননা এই একই রকম কাজটি ক করে বারো দিনে কিন্তু খ করে চব্বিশ দিনে সময় বেশি নয় হচ্ছে খ সুতরাং ক্ষয়ের কাজ করার ক্যাপাসিটি বা ক্ষমতা কিন্তু কম এখন দেখেন এমন হলো পরের লাইন পয়েন্ট কি বলছে তারাও একত্রে কাজ করলো তার মানে কি আপনার কাজটা দ্রুত লাগবে অর্থাৎ আপনি কাজটা দ্রুত শেষ করবেন এবং দুজনকে আপনি কাজে লাগাবেন তো সেক্ষেত্রে বলছে তারা একত্রে কাজটি এই কাজ মানে কিন্তু বোঝাইছে সম্পূর্ণ কাজটা কোহদিনে সম্পন্ন করবে তাহলে এই ধরনের ম্যাথ এখানে চারটা ক্লু কিন্তু আছে দুইজন ইন্ডিভিজুয়াল বা আলাদা আলাদা ব্যক্তির কথা বলা আছে তারা আলাদা আলাদা কাজটা কোহদিনে সম্পন্ন করে সেটা বলে দেওয়া আছে এবং কাজ করবে তারা একত্রে আলাদা না দুজন একসাথে এবং সম্পূর্ণ কাজটা শেষ হতে মোট কত সময় লাগবে সেটা বলে দিয়েছে বারো দিনে করে এক অংশ কাজ তাহলে দেখেন ক এখানে বারো দিনে পুরো কাজটা করতে পারে তাহলে ক বারো দিনে করতে পারে কি পুরো কাজটা বারো দিনে করতে পারে তাহলে ক এক দিনে করতে পারবে ওয়ান বাই টুয়েলভ অংশ কাজ একইভাবে খ চব্বিশ দিনে করে এক অংশ তাহলে খ চব্বিশ দিনে করে এক অংশ অতএব খ এক দিনে করে ওয়ান বাই টোয়েন্টি অংশ 
তাহলে আমরা কি দেখলাম এই কাজটুকু এখানে হচ্ছে আপনার এখানে হচ্ছে এইটা ক এ ক করে এবং এখানটা মনে করেন খ করে তাহলে এ করে একদিনে ওয়ান বাই বারো এ করে ওয়ান বাই চব্বিশ তাহলে এই দুইজনকে যদি আপনি একসাথে কাজে লাগান তাহলে তারা একদিনে এই কাজটুকু সম্পন্ন করবে এটা অনেকে এই জায়গাটা ভুল বুঝে এক দুই দিন মনে করে যে আসলে দুই দিন তো না একদিনে কাজ করছে দুইজন তাহলে এখানে এই একদিনে কাজ কিন্তু এইটুকু আমরা সেটা বের করে ফেলি ওয়ান বাই বারো প্লাস ওয়ান বাই টোয়েন্টি ফোর এইট তাদের একদিনের কাজ এটা তাহলে লস হোক টোয়েন্টি ফোর তাহলে টু প্লাস ওয়ান তবে থ্রি বাই টোয়েন্টি ফোর মানে ওয়ান বাই এইট অর্থাৎ এখন আমি এটাকে মুছে দিই এই তারা তারা একত্রে কাজ করে ওয়ান বাই এইট অংশ খেয়াল করে ওয়ান বাই এইট অংশ কাজ করে তারা একদিনে তাহলে ওয়ান বাই এইট অংশ কাজ তারা একদিনে করে পুরো কাজটা কত করতে কত সময় লাগবে সেটাই অ্যান্সার তাহলে তারা একত্রে ওয়ান বাই এইট অংশ কাজ করে একদিনে আর এক অংশ কাজ করে এইট ইন্টু ওয়ান মানে এইট দিনে এত বড় করে অঙ্ক করলে আপনি পরীক্ষার সময় অঙ্ক করে আসতে পারবেন না কেননা বিশেষ প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হলো টাইম গেম অনেক কম সময় থাকে বিশেষ প্রিলিমিনারি পরীক্ষাতে যদি আপনি ওভারঅল হিসাব করেন তাহলে একটা প্রশ্নে আপনি ছত্রিশ সেকেন্ড সময় পাবেন দুইশো কোশ্চেন আপনাকে দুই ঘন্টা অ্যান্সার করতে হবে দুই ঘন্টা সময় আপনি পাবেন না কেননা খাতা ফিল আপ করা বা আপনি অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজকর্ম করতে করতে আরও পাঁচ সাত মিনিট সময় চলে যাবে সো একটা কোশ্চেনে সর্বোচ্চ আপনি ছত্রিশ সেকেন্ড বা পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ সেকেন্ড সময় পাবেন আমি আপনাকে এখন এই অঙ্কটা শর্টকাট শিখাবো যেখানে আপনি অঙ্কটা পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে করে ফেলতে পারবেন তাহলে আমার রিকোয়েস্ট আপনার কাছে আপনি অঙ্কটা আগে বুঝবেন বড় করে শিখবেন এবং পরে শর্টকাট শিখে সময় লাগবে টি সময় লাগছে এ বি ডিভাইড বাই এ প্লাস বি ইন্টু হলো অংশ একত্রে লিখছে কেন এই একত্রে হলো এই যে একত্রের কথা বলে দিচ্ছে একত্রের কত সময় লাগবে তাহলে আমরা এখানে এ হলো এই এ হলো প্রথম ক্ষেত্রে ক এর কত সময় লাগে কাজ করতে আর বি হলো ক্ষয়ের কত সময় লাগে কাজ করতে তাহলে কি কি দেওয়া আছে এ এর মান হচ্ছে বারো দিন আর বি এর মান হচ্ছে চব্বিশ দিন তাহলে টি সমান কি পাবো আর অংশ মানে কাজটি পুরো কাজটি কথা বলে দিয়েছে তাহলে বারো ইন্টু চব্বিশ ডিভাইড বাই বারো প্লাস চব্বিশ তার মানে বারো ইন্টু চব্বিশ ডিভাইড বাই থার্টি সিক্স তিন তিন আট চব্বিশ তার মানে আট দিন সময় লাগবে আশা করি শর্টকাটটা খুব ইফেক্টিভ হবে আপনার পরীক্ষার সময় বন্ধুরা এই অঙ্কটা যদি এরকম বলে দিত খেয়াল করে দেখেন যে কাজটি কহদিন কহদিনে করতে পারবে না বলে কোশ্চেন যদি এরকম বলে দিত যে কাজটির ওয়ান বাই এইট অঙ্ক সম্পন্ন করতে কত সময় লাগবে কাজটির ওয়ান বাই এইট অংশ সম্পন্ন করতে কত সময় লাগবে তাহলে বিষয়টা লক্ষ্য করেন এখানে কিন্তু কোনো চেঞ্জ করে নেই অঙ্ক যা ছিল তাই কয়েকটি কাজ বারো দিনে করে খ চব্বিশ দিনে করতে পারে তবে তারা একত্রে কাজটির ওয়ান বাই এইট অংশ কত দিনে সম্পন্ন করতে পারবে তাহলে শুধুমাত্র এই অংশের জায়গায় ওয়ান বাই এইট গুণ হবে এখানে শুধু ওয়ান বাই এইট গুণ হবে তাহলে ওয়ান বাই এইট গুণ হলে এইট এইট ক্যান্সিল তাহলে এক দিনে সম্পন্ন করে তাহলে যদি কখনো পরীক্ষার সময় আপনাকে এই জায়গাটাও পরিবর্তন করে দেয় সরি ওয়ান বাই এইট যদি এই জায়গাটাও পরিবর্তন করে দেয় তাহলে কিন্তু আপনি এটা করে ফেলতে পারবেন আমরা আরেকটা প্রশ্ন লক্ষ্য করি ক একটি কাজ দশ দিনে এবং খ পনেরো দিনে করতে পারে আমরা বারবার ক খ লিখেছি কারণ এখানে পরীক্ষার সময় বিভিন্ন নাম লেখা যেতে পারে রহিম করিম বা অন্যান্য যে কোনো নাম ইউজ করতে পারে আমি সদ্য নাম হিসেবে ক খ ইউজ করতেছি কয়েকটি কাজ দশ দিনে খ পনেরো দিনে করে তারা একত্রে কাজটি ক দিনে করতে পারবে তাহলে দেখেন আগে এখানে ক এর পুরো কাজের সময় দিয়েছে ক কাজটা দশ দিনে করতে পারে খ করতে পারে পনেরো দিন তাহলে তারা একত্রে এবং বলছে পুরো কাজটি চারটা কুলুই দেওয়া আছে তারা কাজটি করতে কত সময় লাগবে জাস্ট শর্টকাট শুধু বসায় দেন টি সমান কি হবে দশ ইন্টু পনেরো ডিভাইড বাই দশ প্লাস পনেরো এখানে কিন্তু কোনো অংশ দেয়া নেই পুরো অংশের কথা বলছে তাহলে দশ ইন্টু পনেরো ডিভাইড হচ্ছে পঁচিশ পাঁচ তিনের পনেরো পাঁচ পাঁচে পঁচিশ পাঁচ দিয়ে দশ তার মানে ছয় দিন সময় লাগবে দেখেন এটি করতে পাঁচ সেকেন্ড সময় কিন্তু লাগবে না এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা থিওরি এবং খুব পরীক্ষা থাকে সময় কাদের এই অঙ্কগুলো এখন আমার লক্ষ্য করব যদি এই জায়গাটা পরিবর্তন হয়ে যায় এই যে একত্রে না বলে যদি একাকি বলে তাহলে অঙ্কটা আপনি কেমনে করবেন এবং বিশেষ পরীক্ষাতে একত্রে থেকেই এই একাকির কোশ্চেনগুলো পরীক্ষা খুব বেশি আসে তো আমরা সেরকম একটা ম্যাথ এখন লক্ষ্য আমরা দ্বিতীয় যে সূত্রের অঙ্ক দেখবো ক খ একত্রে একটি কাজ আট দিনে করতে পারে এখন লক্ষ্য করুন আগে যে অঙ্কটা ছিল সেখানে কিন্তু আলাদা আলাদা দেওয়া ছিল ক করে এতদিন খ করে এতদিন এখন বলছে না ক খ একত্রে একটা কাজ আট দিনে করতে পারে যদি ক একা কাজটি বারো দিনে করতে পারে তাহলে খ একা কাজটি কখন দিনে করতে পারবে তাহলে আমরা অঙ্কটা বড় করে শিখি কিচ্ছু না এ
তাহলে এক দিনে করে ওয়ান বাই এইট অংশ আবার কয়ের ক্ষেত্রে ক বারো দিনে করে এক অংশ তাহলে অতএব ক এক দিনে করে ওয়ান বাই টুয়েলভ অংশ এখন লক্ষ্য করেন এর মধ্যে আছে হচ্ছে কর ক্ষয়ের একদিনের কাজ এর মধ্যে আছে শুধু কয়ের একদিনের কাজ এখান থেকে এটা বিয়োগ করলে সে ক্ষয়ের একদিনের কাজ থাকে তাহলে অতএব খ একদিনে করে খ একদিনে করে সমান হচ্ছে ওয়ান বাই টুয়েলভ মাইনাস ওয়ান বাই সরি ওয়ান বাই এইট মাইনাস ওয়ান বাই টুয়েলভ এখানে লসগুলো চব্বিশ তাহলে হলো থ্রি মাইনাস টু মানে ওয়ান বাই টোয়েন্টি ফোর এখন দেখেন তাহলে খ একদিনে করে ওয়ান বাই চব্বিশ অংশ কাজ তাহলে এটাকে জাস্ট কি লেখা যাবে এখন খ এত অংশ কাজ করে একদিনে তাহলে খ ওয়ান বাই চব্বিশ অংশ কাজ করে একদিনে তাহলে অথে খ এক অংশ কাজ করে এক ইন্টু চব্বিশ মানে চব্বিশ দিনে অঙ্কটা কিন্তু হয়ে গেছে এখানে খুব লক্ষণীয় একটা বিষয় আছে সেটা হলো দেখেন সূত্রটা হলো যে সময় লাগবে একা একা কেন বলছি এই জায়গাটা খেয়াল করে দেখেন একা বের করতে বলছে এবং যখন একত্রে ছিল তখন ছিল প্লাস আর যখন একা তখন হবে হচ্ছে মাইনাস এবং এখানে সবসময়ই বড় সংখ্যাটাকে এ ধরতে হবে কারণ এ গ্রেটার দেন বি না হলে কিন্তু অঙ্কটা অ্যান্সার আসবে না এবং নিশ্চয় আপনি জানেন এই শর্টকাট সূত্র কিন্তু তাহলে কোনো সূত্রই না এম সি কিউ এর অ্যান্সার করার জন্য পরীক্ষা দ্রুত করার জন্য একটা কৌশল মাত্র এই সূত্র কিন্তু জেনারেলাইজ না সব জায়গাতে করা যাবে না তাহলে আমরা এর মান কত হবে এখানে এর মান কিন্তু হবে বারো এবং বি হবে আট এইটা আপনাকে খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে যে এই একা সূত্রে সবসময়ই বড় সংখ্যাটা এ হবে আর ছোট সংখ্যাটা বি হবে তাহলে এখানে কোনো অংশ দেয়া নাই কিন্তু যে তাহলে আমরা কি লিখতে পারি এখানে লিখতে পারি হচ্ছে বারো ইন্টু আট ডিভাইড বাই বারো মাইনাস আট তার মানে বারো ইন্টু আট ডিভাইড বাই হচ্ছে চার তাহলে চার দিয়ে আট দ্যাট মিন চব্বিশ তার মানে কাজটি শেষ হতে চব্বিশ দিন সময় লাগবে দেখেন বুঝতে পারেন কি না এখন দেখেন যদি এই অঙ্কটা এই একা কাজটি কতদিনও সম্পন্ন না করে এখানে যদি বলে দিত যে কাজটির অর্ধেক সম্পন্ন করতে কত সময় লাগবে যদি এরকম বলে দিত কাজটির অর্ধেক সম্পন্ন করতে খ একা কতদিনে করতে পারবে তাহলে এই জায়গাটা কিন্তু তখন অর্ধেক বসা যাইত তাহলে অর্ধেক বসলে কি হবে একটু দেখেন তখন হয়তো এখানে হাফ এবং এখানে হয়তো হচ্ছে আবার বারো ইন্টু আট ডিভাইড বাই বারো মাইনাস সরি এটা হলো বারো ইন্টু আট ডিভাইড বাই হচ্ছে চার ইন্টু হলো হাফ তাহলে এটি হলো চার দুই আট দুই দ্যাট মিন্স বারো দিন লাগবে তাহলে যেভাবে আসুক না কেন আপনি অঙ্কটা কিন্তু করতে পারবেন প্রথম পর্ব ক্লাসে আমি আপনাদেরকে দুটো সূত্র শিখাইলাম এর মধ্যে দ্বিতীয় সূত্রটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই কোশ্চিনগুলো খুবই আসে পরীক্ষায় আমরা আরও দু একটা ম্যাথ প্র্যাকটিস দেখি এই জায়গার এবং এ প্রশ্নটা আসতে হচ্ছে এই প্রশ্নটা আসছে আটত্রিশতম বিশেষে আটত্রিশতম এবং বারোতম বিশেষে আসছে এই প্রশ্ন দেখুন এই প্রশ্ন রহিম ও করিম একত্রে একটি কাজ বারো দিনে করতে পারে রহিম একা কাজটি বিয়ে দিনে করলে করিম একা কাজটি কতদিনে করতে পারবে এটি দুইটা বিশেষ পরীক্ষা আসছে ছাব্বিশতম বিশেষ এবং তিরিশতম বিশেষ তাহলে কি হবে টি সমান কি হবে বড় সংখ্যা বিশ তাহলে বিশ ইন্টু বারো ডিভাইড বাই বিশ মাইনাস বারো এখানে কোনো অংশ দেয় নাই তার মানে ওয়ান তাহলে বিশ ইন্টু বারো ডিভাইড বাই হচ্ছে আট চার দিয়ে আট চার পাঁচে কুড়ি দুই ছয় বারো মানে হচ্ছে তিরিশ দিন অর্থাৎ কাজটি তিরিশ দিনে সম্পন্ন হবে বন্ধুরা বাসায় বেশি বেশি প্র্যাকটিস বাড়ান এবং ম্যাথ যদি ভালো করতে হয় তাহলে এটার আপনার বাসার প্র্যাকটিসের কোনো বিকল্প নাই আপনি মানসিক দক্ষতার প্রিপারেশনের জন্য বাজারে একাধিক বই পাবেন তবে আপনি যে কোনো বই সংগ্রহ করে সেখান থেকে প্র্যাকটিস করতে পারেন বাজারের সবগুলি বই ভালো মানের তবে আপনি একাধিক বই না কিনে একটা বই যে কোনো একটা বই কিনে প্র্যাকটিস করুন বাজারে যে কোনো বই কিনে প্র্যাকটিস শুরু করতে পারেন তবে প্র্যাকটিস করাটা গুরুত্বপূর্ণ আর যদি আপনি মনে করেন আমার একটা বই আপনি বাজারে পাবেন যেটা হয়তো বা আপনাকে হেল্প করবে মানসিক দক্ষতা একটি বই কেরিয়ার এক্সপার মানসিক দক্ষতা এবং খুব ছোটো একটা বই যেখানে স্বল্প পরিসরে আমি চেষ্টা করছি শিক্ষার্থীরা যেন উপকৃত হয় এবং কম সময় তারা দ্রুত একটু এবং ভালো একটা প্রিপারেশান নিতে পারে সেজন্য আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস আশা করি আপনার উপকারে আসবে বন্ধুরা আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনি ভিডিওটি বেশি বেশি শেয়ার এবং লাইক দিন পাশে থাকা বেল বাটনটি অবশ্যই প্রেস করে রাখুন যেন পরবর্তীতে নতুন কোনো আপডেট ভিডিও আসলে সবার কাছে আপনার কাছে পৌঁছে দেয়
বন্ধুরা আপনি আমার চ্যানেল নতুন হলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন তো দেখা হবে ইনশাল্লাহ আগামী ক্লাসে টিল দেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম